Hi guys, welcome or welcome back to Skin School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So in today's video, we will talk about five big mistakes to avoid in the drawing part in the JBR or J Paper Two examination, which is for architecture. So if you want to become a successful architect and if you need to crack the JBR or J Paper Two examination, then this video is definitely for you because we will discuss the mistakes that students commonly do in the drawing part in the JBR exam. examination in order to become the next topper of the jb arc examination you need to avoid all these mistakes that i'm telling you right now and you need to watch this video till the end video ko kahin bhi skip mat karna acche se dekhna bahut hi zyada informative video hone wali hai so without much introduction let us get started <laughs> mistake number 1 being over confident for the drawing part i have seen so many students being so over confident for the drawing part like no matter how good you already are in sketching you need to understand that you have been doing art in your school times fine arts and architecture are two different fields till now you have been focusing on the icing of the cake just knowing how to make the cake look beautiful for example if you are making a portrait you are just focusing on copying the portrait from a reference image and mainly on the shading part but what about the basic techniques of making a face what about getting the main forms of the face right us cheez ke bare mein hum focus nahi karte hain so now you need to learn the baking part technically how to bake a cake from scratch you need to understand how to make basic forms of portrait human figures perspective sketching basics ko right karna important hai so that you can get good sketches from your imagination and then of course you can focus on the icing part that is making it look beautiful via shading pencil coloring watercolors acrylic colors whatever so your sketches in architecture entrance examinations should be at par with reality Even your observation and design skills are tested along with how technically correct your sketches. In India, good art education is not easily available and you need to learn from trained professionals to understand the basic techniques in depth. You can visit our website and book a free demo class from there for yourself to understand what techniques you need to learn. But first you need to accept that there are many things you have to learn in the drawing part otherwise you will end up something like this. पाँच मिनट में जे बी आग का रिजल्ट आने वाला है आफ्टर ड्यूट और मैथ्स के लिए तो मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन की थी तो वो तो मेरा अच्छा ही जाएगा और ड्राइंग में तो मैं वैसे ही अच्छी हूँ स्कूल टाइम से ही यार मेरी ड्राइंग तो मतलब तुम्हें तो पता ही है इतनी अच्छी है सो हंड्रेड एंड टेन परसेंट वो तो मेरा क्रैक क्या उसमें तो मेरे टॉप आने ही आने हैं इसीलिए तो मैंने आर्किटेक्चर चूज किया है क्योंकि मैं ड्राॅइंग में इतनी अच्छी हूँ तो उसके लिए मेरे कोई टेंशन नहीं है गाई मतलब वो तो मेरा होना ही होना है अरे रिजल्ट आ गया मैं तो बताती हूँ मेरा टॉप रिजल्ट आना ही आना है भाई मैंने इतनी मेहनत करी थी मैथ्स और एप्टीट्यूड में ड्राइंग तो है ही भाई मेरा टैलेंट ओ गॉड मैथ्स और एप्टीट्यूड तो क्रैक हो गया पर ड्राइंग में मेरे थर्टी परसेंट आए मिस्टेक नंबर टू नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इन डिटेल सो मेनी स्टूडेंट्स डोंट इवन नो द सिलेबस ऑफ द ड्रॉइंग पार्ट even if they know they haven't understood it you need to understand that if you live in delhi and if you need to go to kolkata you need to sit in the train that's going to kolkata right if you take the wrong train you're never going to reach your destination similarly many students are simply following some other path and you are thinking that you will crack the examination how will you do that it's not possible you need to learn the things in the right way understand the syllabus properly that what is 2d composition what is 3d composition what are human figures and how to learn it what is portrait sketching how to learn that that and sabse important hai how to learn perspective sketching what perspective sketching is first you need to understand that then you need to learn how to understand it technically kya kya technical aspects hote hain perspective sketching ke and what exactly is perspective sketching you need to understand that so first you have to understand the syllabus in detail at ssac we do provide free demo classes where i make you understand the syllabus completely in detail and even we cover many many important topics in our free demo class at least come in the free demo class have a conversation with me you can unmute at any point 
clear all your doubts regarding the syllabus regarding the preparation every doubt of yours will be cleared in the demo class itself just visit our website link is in the description book a free demo class ka button samne hi dikh raha hoga क्लिक करके अपने लिए एक एटलीस्ट फ्री डेमो क्लास को बुक करो और सिलेबस को समझो अदरवाइज आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है गाइज आपको तो पता ही है मेरे से थर्टी परसेंट टाइली आए हैं मैंने ना थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे पता चला कि मेरे इतने मार्क्स कहाँ कट गए तो एक जो आपका टू डी कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन आता है ना जिसमें सर्कल ट्राइंगल रेक्टैंगल वगैरह शेप्स यूज़ करके आपको कॉम्पोजिशन बनाना होता है उसमें ना मैंने दो ह्यूमन फिगर्स बना दिए और मैंने अभी एच एस की वीडियो देखी मेरे को पता लगा कि एक्चुअली मैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन को यूज़ करके कलर थ्योरी को यूज़ करके उसमें एक ऐसा कॉम्पोजिशन बनाना होता है जो कि किसी भी चीज़ को रिप्रेस प्रजेंट ना करें सिर्फ एस्थेटिक कॉम्पोजिशन बनाना होता है कोई भी ह्यूमन फिगर या एनिमल इन चीज़ों को रिप्रेजेंट गलती से भी नहीं होना चाहिए और मैंने वही गलती कर दी काश मैंने ऐसी ऐसी वीडियो पहले देख ली होती तो यार एक तो मैंने वहाँ भी स्टेक कर दी और जो परस्पेक्टिव स्केचिंग का क्वेश्चन था भाई मुझे तो पता नहीं था परस्पेक्टिव स्केचिंग भी सीखना होता है या ये कुछ होता भी है काश मैंने यार पहले सिलेबस के बारे में डिटेल में रिसर्च किया होता तो आज मेरा क्रैक हो जाता यार एग्जामिनेशन मिस्टेक नंबर थ्री only focusing on practice and not on the techniques this is literally the biggest mistake that mostly everyone does including me i also did at my time students think that learning drawing is all about practice practice and practice but it's actually not if you want to learn suppose how to drive a car you can't just simply go inside the car and start driving it you need to understand the basics first right gear kya hota hai clutch kya hota hai brake kya hota hai so technically you need to understand a few things and then you have to start with your practice not initially so same case is for drawing also first you need to understand the technical ways of sketching what's correct and what's not correct and have a right start to your practice if you want to make human figures for example you need to understand the proportions you need to understand that human body can be divided into eight parts and only one part is for the head and this is only one concept there are many many more concepts to it suppose if you want to make a portrait you can't simply take an image and start copying it in that way you will definitely get it wrong so first you need to understand the basic forms in a face suppose there is a gap of one eye between two eyes you should know all these things and perspective sketching is all about techniques if you learn perspective sketching 110% you can make anything from your imagination because it is the way how you look at the world yaar maine itni zyada practice ki thi for the drawing part and i still scored only 30 percentile like seriously maine har ek type ke question ka image dekh ke google pe aur usko chhap chhap ke maine practice kiya tha par examination mein jab wo same banane ke liye aaya question bhi same aa gaya mera luck dekho fir bhi mere se nahi bana imagination se yaar मैं छाप के आपको दिखाऊं मैं कितना अच्छा बनाती हूँ स्केचेस पर यार इमेजिनेशन से मेरे से बना ही नहीं मैंने डेमो क्लास भी अटेंड करी थी ऐसे ऐसे सी की उन्होंने परस्पेक्टिव स्केचिंग इतने अच्छे से टेक्निकली सिखाया था पता नहीं मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया मुझे लगा कि मैं सिर्फ छाप छाप के प्रैक्टिस करूँगी तो मेरा हो जाएगा काश मैं यार टेक्निक सीख लेती टेक्निक्स के बिना आप इमेजिनेशन से नहीं ड्रॉ कर सकते यार आपका नहीं होगा टेक्निक्स के बिना एग्जाम क्रैक मिस्टेक नंबर फोर not practicing enough this mistake is all about will power even if you have understood all the techniques initially you will feel like oh this was so easy and because of the techniques you will also see tremendous improvement in your sketches but without practice your mind will be really slow you will have to think about all the techniques and all the parts to get your sketch right and many a times it's not even right but you just think that oh i have got a perfect sketch in the exam also you just have a few minutes to make a sketch if you will invest your time in thinking about the techniques and about your ideas you will just run out of time so it is very important to develop that muscle memory through practice and get your techniques right and perfect to score very good marks in the examination so don't be lazy and start with your practice matlab mere se bada na gadha nahi dekha hoga tumne mere ko sari techniques pata thi human figures portraits 2d composition 3d composition perspective sketching i knew everything but 
थोड़े से आलस की वजह से मैंने प्रैक्टिस नहीं की डेली मुझे असाइनमेंट मिलता था एस में पर मैंने पता नहीं क्यों मैंने डेली उनको किया नहीं मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी यार टेक्निक्स मुझे सारे आते थे बस मेरा टाइम कम पड़ गया आधे घंटे की जगह एक घंटे का टाइम होता ना मैं कसम से टॉप करती बट यार मैं प्रैक्टिस ही नहीं करी तो कहाँ से फिर टाइम में बन पाएगा यार प्लीज प्रैक्टिस तुम करना सीरियसली बता रही हूँ मिस्टेक नंबर फाइव नॉट अंडरस्टैंडिंग द करेक्शन और द मिस्टेक्स इन योर स्केच इंडिविजुअली Now if you really want to learn drawing in a short span of time it is very important to understand that correction discussions are very important guys even when i started learning the techniques of sketching i made a lot of mistakes i did not even know that i'm making a mistake in my sketch and i always thought that my sketch is perfect so if you will not know that you are making a mistake then forget about getting your sketches perfect understanding the critiques in your sketches is actually the only way where you can start making perfect sketches in a very short span of time otherwise you will take years and years to even understand the corrections so that is why if you just get someone who will tell you that dekho ye mistake hai aapke sketch mein then definitely you will not repeat it the next time and you will save months if not years ki jo aapko time lagne wala tha samajhne ke liye bhi wo aapko ek bar mein koi bata dega kyunki uska apna experience hai so just in a couple of months students at ssac do start making perfect sketches and hence all our students are scoring top marks every single year ek galti ho gayi bas jiski wajah se examination mein ta crack nahi ho paya techniques bhi seekhi thi practice bhi kari thi sab kiya tha bas ma'am se maine correction nahi discuss kiya even main correction classes mein gayi baki bachcho ka maine correction bhi dekha but apni sheet pe pata nahi maine kyun correction nahi discuss karwaya yaar maine apne corrections ko kyun nahi discuss karwaya live class mein itni badi main bewakoof kaise ho sakti hu काश मैं अपने शीट पे करेक्शन डिस्कस करवा लेती मैंने अब भी ध्यान दिया जो गलतियाँ मैं अपनी शीट्स पे कर रही थी प्रैक्टिस के टाइम पे वही मैं एग्जाम में गलती करके आई हूँ मुझे पता ही नहीं था मेरे को लगा मैं सही बना रही थी काश मैं करेक्शन डिस्कस कर लेती यार एक क्लास बस करेक्शन डिस्कशन की एंड आई वुड हैव क्रैक द एग्जामिनेशन हाई एवरी वन आई एम यश असोदेकर एंड आई हैव स्कोर नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट आई इन माई जेई बी आर एग्जामिनेशन आई एम यशिता गर्ग आई एम स्टूडेंट ऑफ एस एस ए सी इंस्टीट्यूट आई हैव स्कोर नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट आई इन माई जेई बी आर सेशन वन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लो माई नेम इज सैमनी सिंथल एंड आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ एस एस ए सी इंस्टीट्यूट टू टेल यू दिस इज नॉट एनी अदर ऑर्डिनरी सेटअप There's a whole team working on it. Everything about this institute, the study material, the mock test, the to the point content is just awesome. Also some questions were very predictable and those teachers gave me those questions which I made mistakes in test and the same question by luck was there in JPR examination. Literally I would find the same questions which were there in the mock test as there as it is in the examination. 2023 session when I found that some of the theory questions were repeated from the tests that I have given. मैम थैंक यू बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था आपका बहुत ज़्यादा बड़ा एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना सबसे पहली चीज़ तो सपोर्ट ही चाहिए होती है बताने को चाहिए होता है कि करना क्या है तो वो सारा ही आपसे ही आया है और कहीं से नहीं आया क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है तो एक रिसोर्स मिला वो पहली बार में इतना अच्छा मिला कि बहुत नॉर्मल सवाल पर सपोर्ट मिला तो उसी से हो पाया और कुछ नहीं कर पाता ये क्रैक 